ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾವು ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿವ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಜಾವನು ಸಹ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೋರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜಪ ತಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಿವನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನು ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದಿನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಸಾಲದ ಋಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಜಮೀನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಏನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನ ಸಾಲ ಅಂತೂ ತೀರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸರಳವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ನೂರು ಕತ್ತು ಭಾಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನೂರು ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಈ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಚುಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಡೆ ಸಾಚನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ಋಣ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ವೇ ಏ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಬೇಗ ತೀರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದಮ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಜನನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇದ್ದರೆ ಅಂತೂ ಏಳು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹದ್ದು ಋಣಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದನೇ ಪಾದ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಾನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಋಣ ತೀರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಲ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಓರ ಬಲದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಚೀಟಿನೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರ್ದೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದಿನ ನೋಡಿ ಸಮಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಲೀಟ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ನಾವು ತರ್ಪಣ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರು ತರ್ಪಣ ಯಾಕಂದರೆ ತರ್ಪಣ ಬಿಡೋದೇನಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಋಣಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಯಿನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆನೋ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡಿ ಹೂವ ತೊಗೊಂಡು ಇರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮ ಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸುಹು ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಅದಶಾಂತಿ ಪ್ರಯಚ್ಚಮೆ 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 ಅಂತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಫಲ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗರ ಜಾಗರಣೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಈ ಏನು ಅಮೃತ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬಂತಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಿ ವಿಷ ಬಂದಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷವನ್ನು ಆತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಠದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಜಾಗರಣೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಋಣಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಏನಿದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮಕರ ರಾಶಿವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ
ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಂಗಳು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಂಚ ಋಣಹರ್ತ ಧನಪ್ರದ ಅಂಗಾರಕು ಯಮಚ್ಚೈವ ಸರ್ವ ರೋಗೋಪಹಾರಕ ಸರ್ವ ದಾರಿದ್ರ ನಿವಾರಣಾಯ ಅಂದರೆ ಮಮ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಋಣ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೀಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರ ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀರಲ್ವ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಫಟಿಕ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಫ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಮಾಡಿರೋ ತೀರ್ಥ ಪೂಜೆ ಜಾಗರಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ಮೂರು ದಿನ ಕಾಲ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರನೇ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ನದಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನದಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನದಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಈ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಸಂಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ಸಮೇತ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಋಣ ಕರಗಿಬೇಕಲ್ವಾ ಋಣ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಯೋ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಏನು ಕತೆ ತಾಲೇನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಸಿ ಲೈನಾಗಿ ಕುಣಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ನದಿಗೆ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗುವಂಥ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಫಲ ಅಂತೂ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆತನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿಸಿ ಅರಿಯೋನೊದಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗುರುಗಳ ಕೆಲವರು ಅವರಾಗ ಅವರೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು